എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാർത്ഥികളെ വെൽക്കം ടു വർഷ്യാനാസ് ചാനൽ ഇന്ന് നാവു രചനകളും എന്ന ഘടകത്തിന് അഭ്യാസ ആറു പോയിന്റ് എരണ്ടു കണ്ടിന്യൂ മാണ എരണേ പ്രശ്ന ഇല്ലേ ഇതൊന്നും നീവു സരിയായി അർത്ഥം മാണ്ടു കെയർഫുൾ ആകി ഓതുക്കു സരിന മക്കളെ ഓക്കെ നാലു സെന്റിമീറ്റർ മറ്റു ആറു സെന്റിമീറ്റർ ത്രിജ്ജകളിരുവ എരു ഏകകേന്ദ്രീയ വൃത്തകളിവെ ആറു സെന്റിമീറ്റർ ത്രിജ്ജത വൃത്തത മേലിന ഒന്നു ബിന്ദുവിനിന്ന നാലു സെന്റിമീറ്റർ ത്രിജ്ജത വൃത്തക്ക് സ്പർശകവന്നു രചിസി മറ്റു അതര ഉദ്ദവന്നു അളയിരി അളത്തെയന്നു ലെക്കാചാരദിന്ന താളെ നോടി സോ നേരവാഗി നാവു രചനയെന്നു മാണ പ്രശ്നയല്ലി കൊട്ടിർത്തക്കന്ത ദത്താംശകൾ പ്രകാര നാവു മൊതലു നാലു സെന്റിമീറ്റർ മറ്റു ആറു സെന്റിമീറ്റർ ത്രിജ്ജകളിരുവ എരു ഏകകേന്ദ്രീയ വൃത്തകളും രചന മാണ്ടു ആകാതെ മക്കളെ ഈ ഏകകേന്ദ്രീയ വൃത്തകളും എന്തരേനു യെസ് ഈ ഏകകേന്ദ്രീയ വൃത്തകളും എന്തരെ ഒന്നേ കേന്ദ്ര മറ്റു ബേരെ ബേരെ ത്രിജ്ജവാഗിരുവ വൃത്തകളും ഒന്നേ കേന്ദ്ര ആകിതെ ആദരെ ഇതര ത്രിജ്ജ ബേരെ ബേരെ ആകിതെ സോ നാവിക ഏകകേന്ദ്രീയ വൃത്തകളും രചന മാണ സോ മൊതലിഗെ നാവു നാലു സെന്റിമീറ്റർ ത്രിജ്ജത ഒന്ന് വൃത്തവന്നു രചിസ്ബേക്കു അതിക്കോസ്കര ഈ കൈവരന്നു നാലു സെന്റിമീറ്റർ ത്രിജ്ജക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് മാണ്ടുക്കോബേക്കു ഈ നാലു സെന്റിമീറ്റർ ത്രിജ്ജതിന്ന യാവുദേ ഒന്ന് ബിന്ദുവിനിന്ന വൃത്തവന്നു എളയിരി ഈ വൃത്തത കേന്ദ്ര ഒ ആകിരളി മറ്റു ഈ വൃത്തക്ക് നാവു സി വൺ എന്ന് ഹെസരിസോണ ഇവാഗ നാവു മറ്റൊന്ന് വൃത്തവന്നു രചന മാണ്ടു അതര ത്രിജ്ജ ആറു സെന്റിമീറ്റർ ആകിരുക്കു ഈ രീതി കൈവരന്നു ആറു സെന്റിമീറ്ററിഗെ അഡ്ജസ്റ്റ് മാണ്ടുക്കോബേക്കു ഇല്ലി ഏക കേന്ദ്രീയ വൃത്തകളു എന്ന് ഹേളിദ്ദാരെ അതിക്കോസ്കര നാവു ഇതേ കേന്ദ്രദിന്ന ആറു സെന്റിമീറ്റർ ത്രിജ്ജത ഒന്ന് വൃത്തവന്നു എളയബേക്കു ഈ വൃത്തകളു ഏക കേന്ദ്രീയ വൃത്തകളാകിരുവുന്ന ഇതര കേന്ദ്ര ഒന്നേ ആകിരുത്തത് ഈ വൃത്തക്ക് നാവു സി ടു എന്ന് ഹെസരിസോണ ഈഗ നാവു എരു വൃത്തകളു രചന മാണ്ടീവി മൊതലേ വൃത്തത ത്രിജ്ജ നാലു സെന്റിമീറ്റർ ആകിതെ മറ്റു എരണേ വൃത്തത ത്രിജ്ജ ആറു സെന്റിമീറ്റർ ആകിതെ ഈ നെക്സ്റ്റ് നാവ് ഏൻ മാണ്ടു അന്തരെ ഈ ആറു സെന്റിമീറ്റർ ത്രിജ്ജത വൃത്തത മേലിന ഒന്ന് ബിന്ദുവിനിന്ന ഇല്ലൊന്നു നാവു ബിന്ദു അന്നു ഗുരുത്തോബേക്കു ഈ ബിന്ദുവിനിന്ന നാലു സെന്റിമീറ്റർ ത്രിജ്ജത വൃത്തക്ക് അന്തരെ ഈ സി വൺ വൃത്തക്ക് ഈ ബിന്ദുവിനിന്ന സ്പർശകവന്നു രചിസ്ബേക്കു ഈ ബിന്ദു പി ആകിരളി ഈ പി ബിന്ദുവിനിന്ന ഈ സി വൺ വൃത്തക്ക് അന്തരെ നാലു സെന്റിമീറ്റർ ത്രിജ്ജത വൃത്തക്ക് നാവു സ്പർശകവന്നു രചിസ്ബേക്കു അതുകോസ്കര നാവു ഓ മറ്റു പി ബിന്ദുകളനു സേരിസ്ബേക്കു നെക്സ്റ്റ് നാവു ഈ ഓ പി രേഖയെന്നു അർദ്ധിസബേക്കു അന്തരെ ഇല്ലൊന്നു ലംബാർദകവന്നു രചന മാണ്ടു ഈ ഒ പി രേഖയ്ക്ക് ലംബാർദകവന്നു എളയുന്ന ഈ ഒ പി രേഖയ അർദ്ധക്കിന്ത ഹെച്ചു അളത്തെയ ത്രിജ്ജവന്നു തെഗതിക്കൊള്ളുക്കു ഈ ത്രിജ്ജനിന്ന ഒ ബിന്ദുവന്നു കേന്ദ്രവാഗിരിസി ഈ രേഖയ മേൽഗഡെ മറ്റു കെളകളെ കംസകളന്നു എളയരി മറ്റെ പി ബിന്ദുവിനിന്ന ഈ മൊതലിന കംസകളന്നു കത്തരിസി ഈ രീതി ഈ ബിന്ദു മറ്റു ഈ ബിന്ദു അന്തരെ ഈ കംസകളു പരസ്പര ഛേദിസുവ ബിന്ദുകളിന്ന നാവു ഒന്ന് രേഖയെന്നു എളയബേക്കു ഈ രേഖ ഈ ഒ പി രേഖയ്ക്ക് ലംബാർദകവാഗിതെ 
ಅಂದರೆ ಈ ಒ ಪಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಿಂದುವನ್ನು ನಾವೀಗ ಎಂ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸೋಣ ಈ ಎಂ ಬಿಂದು ಒ ಪಿ ರೇಖೆಯ ಮಧ್ಯ ಬಿಂದು ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಎಂ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರಿಸಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳಿಬೇಕು ಈ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಂ ಓಗೆ ಸಮವಾಗಿರಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೃತ್ತವನ್ನು ಎಳೆಯಿರಿ ಈ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೀತ್ರಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸೋಣ ಈ ಸೀತ್ರಿ ವೃತ್ತ ಮತ್ತು ಸಿ ಒನ್ ವೃತ್ತ ಛೇದಿಸುವ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಯೂ ಅಂದು ಹೆಸರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ರೇಖೆ ಈ ಸಿ ಒನ್ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಪಿ ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಶಕವನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕೇಲಿಂದ ಅಳತೆ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯೂ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಇದರ ಉದ್ದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಈ ರಚನೆಗೆ ಸಮರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲು ನಾವು ಈ ಒ ಕ್ಯೂ ಬಿಂದುವನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕು ಈ ಎಂ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ವೃತ್ತವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ ಇಲ್ಲಿ ಒ ಪಿ ವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಈ ವ್ಯಾಸ ಈ ವೃತ್ತವನ್ನು ಎರಡೂ ಸಮಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಎರಡೂ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಈ ಎರಡೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಖಂಡ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ ಈ ಅರ್ಧ ವೃತ್ತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗಿರುವ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೋನಗಳು ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೋನ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಓ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಓ ಕೋನ ಲಂಬವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಹೇಳಬಹುದು ಈ ಒ ಕ್ಯೂ ರೇಖೆ ಪಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು ಸೊ ಒ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಕ್ಯೂಗೆ ಲಂಬವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಒ ಕ್ಯೂ ಈ ಸಿ ಒನ್ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಸೊ ಈ ತ್ರಿಜ್ಯದ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಎಳೆದ ಲಂಬವು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒ ಕ್ಯೂ ತ್ರಿಜ್ಯವಾದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿರಬೇಕು ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದ ತಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಓ ಎಲ್ಲಿ ಕೋನ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಓ ತೊಂಬತ್ತು ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಭಿಮುಖ ಬಾಹು ಒ ಪಿ ಇದು ವಿಕರಣವಾಗಿದೆ ಸೊ ಪೈಥಗರಸ್ನ ಪ್ರಮೇಯದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಹೀಗೆ ಬರೆಯಬಹುದು ವಿಕರಣದ ಮೇಲಿನ ವರ್ಗವು ಉಳಿದೆರಡೂ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸೊ ಒ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಸೊ ಒ ಪಿಯ ಅಳತೆಯಷ್ಟು ಇದು ಸಿ ಟು ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಆರು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆರರ ವರ್ಗ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒ ಕ್ಯೂ ಒ ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಒ ಕ್ಯೂ ಇದು ಸಿ ಒನ್ ವೃತ್ತದ ತ್ರಿಜ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೊ ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಪರ್ಶಕವಾಗಿದೆ ಇದರ ಉದ್ದ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಸೊ ಆರರ ವರ್ಗ ಮೂವತ್ತಾರು ನಾಲ್ಕರ ವರ್ಗ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಾರ್ ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಈ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ನಾನು ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಹದಿನಾರು ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಮೂವತ್ತಾರು ನಾನು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ 
ಈಗ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಪಿ ಕ್ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಈ ಹದಿನಾರು ಈ ಎಡಭಾಗದಿಂದ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಪಿ ಕ್ಯು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಪ್ಪತ್ತು ಆದರೆ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವರ್ಗಮೂಲ ಈ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವರ್ಗಮೂಲ ನಾವು ಭಾಗಕಾರ ವಿಧಾನದಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಈ ಇಪ್ಪತ್ತರ ವರ್ಗಮೂಲವನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ಸಿಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಪಿ ಕ್ಯು ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎಂದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ರಚನೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಶಕದ ಉದ್ದದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾ